సార్ దిస్ ఈజ్ సలీం బాషా ఫ్రమ్ కర్నూల్ సార్ మనము గ్రూప్ టూ సంబంధించి ఇండియన్ ఎకనామిక్ క్లాసెస్ చెప్తున్నాము ఆ యొక్క ఇండియన్ ఎకనామిక్ క్లాసెస్లో కూడా ఇప్పటి వరకు మనం చెప్తున్నామండి వాటి టాపిక్లో తీసుకుంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ గురించి చెప్పాము అదేవిధంగా మానిటరీ పాలసీ చెప్పాము నేషనల్ ఇన్కమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ఈరోజు ఇప్పుడు చెప్పబోయే వీడియో క్లాసెస్ వచ్చేసి ఏమిటంటే పారిశ్రామిక విత్త సంస్థల గురించి ఎక్స్ప్లెయినైజ్ చేస్తున్నామంటే పారిశ్రామిక రంగంలో ఉన్నటువంటి అంశం గురించి పారిశ్రామిక విత్త సంస్థలు పారిశ్రామిక విత్త సంస్థలు సరే ఈ పారిశ్రామిక విత్త సంస్థలకు కావలసినటువంటి రుణ పరపతి అనేది ఎలా లభిస్తుంది ఎన్ని విధాలుగా లభిస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండి పరిశ్రమల స్థాపనకు నిర్వహణకు కావలసినటువంటి పరిశ్రమల స్థాపనకు నిర్వహణకు కావలసిన వనరులను పారిశ్రామిక విత్తం అంటాం సార్ పరిశ్రమలకు కావలసినటువంటి పరిశ్రమలకు కావలసినటువంటి వనరులను రుణ సౌకర్యాన్ని అని వనరులను నిర్వహణకు కావలసిన వనరులను ఏమని పిలుస్తామంటే పారిశ్రామిక విత్తమని సంబోధిస్తాం పరిశ్రమల స్థాపనకు నిర్వహణకు కావలసిన వనరులను ఏమని పిలుస్తామంటే పారిశ్రామిక విత్తం అని పిలుస్తామో ఈ పారిశ్రామిక విత్తం అనేది రెండు విధాలుగా లభిస్తుంది సార్ పారిశ్రామిక విత్తం అనేది వచ్చేసి ఎన్ని విధాలు రెండు విధాలుగా రెండు విధాలు ఒకటి వచ్చేసి ఏమని పిలుస్తామంటే స్థిరముల ధనము రెండు వచ్చేసి చెరమూల ధనము ఒకటి స్థిరమూల ధనము రెండు వచ్చేసి చెర చెర మూలధనము తీసుకోవచ్చు ఏమిటి స్థిర మూలధనం అంటే ఏమిటి రెండు చెర మూలధనం అంటే ఏమిటి స్థిర పేరులోనేది ఇస్తాను ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే భ భవిష్యత్తులో దాదాపు కొన్ని కొన్ని పదుల సంవత్సరాల పాటు వాటి వల్ల ప్రయోజనం చేకూర్చేదాన్ని స్థిర మూలధనం అని పిలవచ్చు అనగా పరిశ్రమలు స్థాపించడానికి పరిశ్రమల్లో స్థాపించడం కావలసిన మూలధనం తీసుకుంటే వేటినే సరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ పరిశ్రమ స్థాపనకు అవసరమైనటువంటి పరిశ్రమల స్థాపనకు అవసరమే భౌతిక వనరులైనటువంటి పరిశ్రమల స్థాపనకు అవసరమైన భౌతిక వనరులపై భౌతిక వనరులైన ఏమొస్తాయి ఇక్కడ ల్యాండ్ బిల్డింగ్స్ బౌ ల్యాండ్ బిల్డింగ్స్ భవనాలు మెషిన్స్ యంత్రాలు నెక్స్ట్ వన్ కంప్యూటర్స్ ఏటీసి ఎక్సెట్రా వీటిపై చేసే ఖర్చులను ఏమని పిలుస్తామంటే స్థిర మూలధనం అని పిలుస్తాం సార్ పరిశ్రమల స్థాపనకు అవసరమైనటువంటి భౌతిక వనరులైనటువంటి భవనాలు భూముల పైన మరియు యంత్రముల పైన కంప్యూటర్స్ మొదలుకు వాటిపై వెచ్చించినటువంటి వ్యయాన్ని ఏమని పిలవమంటే స్థిర మూలధనం అని సంబోధిస్తాం స్థిర మూలధనం అని పిలుస్తాం మరి చెర మూలధనం అంటే ఏమొస్తుంది చెర మూలధనం అనగా పరిశ్రమలు స్థాపించిన తర్వాత వాటి నిర్వహణకై వెచ్చించినటువంటి ఖర్చులను వాటి నిర్వహణకై వెచ్చించే ఖర్చులు అని పిలుస్తామంటే చెర మూలధనం అని పిలుస్తాం సార్ పరిశ్రమలు ఎస్టాబ్లిషన్ చేసాము ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత వాటి రన్నింగ్ చేయాలి కదా ఆ రన్నింగ్ చేయడానికి ఆ రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు వేయ చేసేటువంటి ఖర్చుని పిలుస్తామంటే చెర మూలధనం అని పిలుస్తాం సార్ పరిశ్రమలు నిర్వహించిన తర్వాత పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఆ పరిశ్రమల నిర్వహణకై చేసే వ్యయాన్ని చెర మూలధనం అని పిలుస్తాం ము చెర మూలధనం అని పిలుస్తాము అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తాయంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కార్మికుల కార్మికుల కార్మికులు ఉద్యోగుల వేతనాలు ఉద్యోగుల వేతనాలు కార్మికులు ఉద్యోగుల వేతనాలు ఇంకేం తీసుకోవచ్చు సార్ కార్మికులు ఉద్యోగుల వేతనాలతో పాటు ఇంకా ఏమొస్తాయి ఇక్కడ తీసుకుంటే వాటిపై ఖర్చించినటువంటి వేతనాలు తీసుకుంటే ప్రకటనల ఖర్చులు యాడ్లు ప్రకటనల ఖర్చులు ఇతర ఖర్చులు మెయింటింగ్ ఛార్జెస్ అనేదా ఇవన్నీ కూడా ఏమొస్తాయంటే చెర మూలధనం కిందికి తీసుకొస్తారు పరిశ్రమలు స్థాపించిన తర్వాత వాటి నిర్వహణకై వెచ్చించే ఖర్చును చెర మూలధనం అంటాము ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే కార్మికులు ఉద్యోగుల యొక్క వేతనాలు తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్రకటనల ఖర్చులు కావచ్చు లేదా అదేవిధంగా ఇతర ఖర్చులకు సంబంధించి అంటే పవర్ ఛార్జెస్ కావాలి వీటన్నింటి కూడా ఏమి పిలుస్తామంటే చెర మూలధనం అనిగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది చెర మూలధనంగా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పరిశ్రమలకు ఈ యొక్క పారిశ్రామిక విత్తం అనేది ఎన్ని రకాలుగా అందిస్తుంది పారిశ్రామిక విత్తం అనేది ఎన్ని రకాలుగా అంటే పరిశ్రమ పారిశ్రామిక విత్తము లభించే విధానాన్ని బట్టి 
పారిశ్రామిక విత్తం లభించే విధానాన్ని బట్టి బట్టి ఎన్ని రకాలుగా తీసుకోవచ్చు అంటే త్రీ టైప్స్గా తీసుకోవచ్చు సార్ మూడు రకాలుగా తీసుకోవచ్చు సార్ త్రీ టైప్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది పారిశ్రామిక విత్తం లభించేటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అంటే త్రీ టైప్స్గా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది ఆ మూడు రకాలు ఏమిటి అనేది మనకి ఇక్కడ కావాలి సార్ దీన్ని ఒక సింపుల్గా టేబుల్లో తీసుకుందాం సార్ ఇక్కడ విత్తం రకం విత్త కాల సమయం వాటి ప్రాధాన్యత వాటి ప్రాధాన్యత వాటి ప్రాధాన్యత విత్తం రకం పేరు వచ్చేసి స్వల్పకాలిక రుణం అంటే వన్ ఇయర్ ఒక సంవత్సర లోపు కాల పరిమితి నెక్స్ట్ మధ్యకాలిక రుణం ఇది వచ్చేసి మూడు సంవత్సరాల కాల పరిమితి నెక్స్ట్ దీర్ఘకాలిక రుణం కాల పరిమితి ఐదు సంవత్సరాల కంటే పైబడి ఐదు సంవత్సరాలు పైబడి ఐదు సంవత్సరాల కంటే పైబడి దీన్ని దీర్ఘకాలిక అంటే విత్త పారిశ్రామిక పరిశ్రమలకు విత్తం లభించేటువంటి విధానాన్ని బట్టి పారిశ్రామిక విత్తం ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అంటే త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి స్వల్పకాలిక విత్తం రెండు మధ్యకాలిక విత్తం మూడు దీర్ఘకాలిక విత్తం తీసుకోవచ్చు ఇందులో స్వల్పకాలిక విత్తం యొక్క కాల పరిమితి ఎన్ని రోజులు ఉంటే వన్ ఇయర్ పీరియడ్ సార్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ తీసుకోవచ్చు మధ్యకాలిక రుణ పరిమితి యొక్క విత్తం ఎన్ని రోజులు తీసుకోవచ్చు అంటే త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ దీర్ఘకాలిక రుణ పరిమితి వచ్చేసి ఎన్ని సంవత్సరాలు తీసుకుంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకోవచ్చు సార్ ఐదు సంవత్సరాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సరే ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ స్వల్పకాలిక రుణం అనేది వచ్చేసి దేనికి సంబంధించి ఏ విధంగా ఏంటే ఏ మూలధనంగా తీసుకోవచ్చు అంటే స్వల్పకాలిక విత్తం అనేది తీసుకుంటే చెర మూలధనానికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు ఈ స్వల్పకాలిక విత్తం దేనికి సంబంధించి చెర మూలధనం తీసుకోవచ్చు మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక రుణాలు ఇవి తీసుకుంటే దేనికి అంటే స్థిర మూలధనానికి తీసుకోవచ్చు స్థిర మూలధనానికి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు అంటే స్థిర మూలధనం కోసం వీటిని తీసుకుంటే మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక రుణాలు వచ్చేసి ఏ మూలధనం కోసం తీసుకుంటే అంటే స్థిర మూలధనం కోసం తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్వల్ప కాలిక రుణం వచ్చేసి దేనికోసం తీసుకుంటే చెర మూలధనము అంటే మెయింటైన్ చార్జెస్ చేయడానికి లేబర్ చార్జెస్ కావచ్చు జీతాలు కావచ్చు అదేవిధంగా ప్రకటన ఖర్చులు కావచ్చు పవర్ సప్లై వాటర్ సప్లై అనేది ట్రాన్స్ఫర్ సప్లై వీటికి సంబంధించి తీసుకునే మూలధనం దేనికి తీసుకోవడం అంటే స్థిర చెర మూలధనం తీసుకోవచ్చు అది స్వల్ప కాలానికి సంబంధించి చెర మూలధనం అనేది ఈ స్థిర మూలధనం అనేది మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక కాలానికి సంబంధించి తీసుకోవడం జరుగుతుంది మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక కాలానికి సంబంధించి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ సార్ ఇక్కడ మనం చెప్పబోయేటువంటి ఈ టాపిక్ సంబంధించి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా గ్రూప్ టూ కాదు ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ ప్లేస్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ వస్తుంటాడు జనరల్ స్టడీస్ కింద గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి ఎస్పెషలీ ఈ ప్లేస్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది సార్ పారిశ్రామిక వ్యక్త సంస్థల గురించి చెప్పే ప్లేస్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ వరకు అది కరెంట్ అఫేర్స్ కింద అడగవచ్చు లేదా కంటెంట్ కింద అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్లీజ్ కాబట్టి ఒకసారి దయదేసి చెప్తున్నాను ఇక్కడ బాగా వీటిని సింపుల్గానే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సార్ కానీ అప్లికేషన్ మెథడ్ టైప్లో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఒకసారి వీటిని బాగా ఒక్కటికి రెండు సార్లు బాగా నేమ్స్ని నోటెట్ చేసుకొని మేజర్కి ఇక్కడ డేటా ఎక్కువ ఉంటుంది డేటాను బాగా ఒకటికి రెండు సార్లు రివిచించేయండి ఎంత విజయం చేస్తే అంత ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది ఇక్కడ సార్ నెక్స్ట్ వన్ కదా పారిశ్రామిక విత్త సంస్థలు రకాలు త్రీ టైప్ తీసుకోవచ్చు సార్ త్రీ టైప్స్గా తీసుకోవచ్చు పారిశ్రామిక విత్త సంస్థలు ఎన్ని రకాలు త్రీ టైప్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ ఆ మూడు రకాలు తీసుకుంటే అఖిల భారత అభివృద్ధి బ్యాంకులు 
అఖిల భారత అభివృద్ధి బ్యాంకులు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చండి ఐఎఫ్సిఐ ఐసిఐసిఐ ఐడిబిఐ ఐడిబిఐ మొదలుగునివి తీసుకోవచ్చు మొదలుగునివి ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ పెట్టుబడి సంస్థలు నెక్స్ట్ వన్ ఏమొస్తుంది సార్ పెట్టుబడి సంస్థలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టుబడి సంస్థలు ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే వీటికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎల్ఐసి జిఐసి ఎల్ఐసి జిఐసి మరి యూటిఐ ఇవి తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తడువని తీసుకుంటే తడువని తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమి తీసుకోవచ్చంటే ప్రత్యేక సంస్థలు స్పెషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకోవచ్చు ప్రత్యేక సంస్థలు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ మొదలగునవి ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ మొదలగునవి అంటే ఇక్కడ మన భారతదేశంలో పారిశ్రామిక వ్యక్త సంస్థలకు కావలసినటువంటి రుణ పరిపతిని అందించినటువంటి సంస్థలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అంటే త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి వచ్చేసి అఖిల భారత అభివృద్ధి బ్యాంకు ఆల్ ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ తీసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఐసిఐసిఐ ఐడిబిఐ ఐఎఫ్సిఐ మనకి కదా ఈ బ్యాంకులన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో నెక్స్ట్ పెట్టుబడి సంస్థలు తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఎల్ఐసి జిఐసి యూటిఐ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రత్యేక వ్యక్త సంస్థలు తీసుకునేప్పుడు ఎగ్జిమ్ బ్యాంకుని ఇక్కడ ప్రధానంగా తీసుకోవచ్చు ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అఖిల భారత అభివృద్ధి బ్యాంకులు ఫస్ట్ వన్ అఖిల భారత అఖిల భారత అభివృద్ధి బ్యాంక్ ఆల్ ఇండియా ఆల్ ఇండియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఆల్ ఇండియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ గురించి ఇక్కడ వివరిస్తాం ఇందులో మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో వచ్చే పాయింట్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఐఎఫ్సిఐ సార్ ఐఎఫ్సిఐ ఏమి సార్ ఐఎఫ్సిఐ మీన్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సారీ సార్ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే ఐఎఫ్సిఐ యాక్ట్ ఐఎఫ్సిఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్రకారము ఐఎఫ్సిఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్రకారము ఈ సంస్థను తీసుకొని రావడం జరిగింది సార్ ఈ సంస్థను తీసుకొని రావడం జరిగింది దీన్ని ఏర్పాటును ప్రతిపాదించిన కమిటీ ఏది అంటే కమిటీ ఆర్బిఐ ఎంక్వైరీ కమిటీ సార్ ఆర్బిఐ ఎంక్వైరీ కమిటీ ఆర్బిఐ ఎంక్వైరీ కమిటీ దీన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది సార్ ఆర్బిఐ ఎంక్వైరీ కమిటీ దీన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఇది ఏర్పాటు చేయబడిన సంవత్సరము ఏర్పాటు చేయబడిన సంవత్సరం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జులై పాస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జులై ఒకటో తారీఖున దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు దీన్ని ఏర్పాటును సూచించిన కమిటీ ఏదంటే ఆర్బిఐ ఎంక్వైరీ కమిటీ ఆర్బిఐ ఎంక్వైరీ కమిటీ దీన్ని సూచించడం జరిగింది దీన్ని సూచించడం జరిగింది అయితే భారతదేశంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి పారిశ్రామ పరిశ్రమలకు భారతదేశంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి పరిశ్రమలకు కావలసినటువంటి రుణ పరపతిని కల్పించుట రుణ పరపతిని కల్పించుట అదేవిధంగా పరిశ్రమలను డెవలప్మెంట్ చేయుట అంటే ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలకు డెవలప్మెంట్ కావలసినటువంటి రుణాన్ని కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక రుణాలను ఇది అందిస్తుంట అసలు ఐఎఫ్సి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం తీసుకోవచ్చు అంటే నూతన పరిశ్రమలకు నూతన పరిశ్రమలకు స్థాపనకు మరియు పరిశ్రమల అభివృద్ధికి పరిశ్రమల అభివృద్ధికి మధ్యకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక రుణాలను అందించుట 
మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక రుణాలను అందించడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సార్ నూతన పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్న వ్యక్తులకు కూడా రుణాన్ని ఇస్తుంది ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలకు డెవలప్మెంట్ కావలసిన రుణాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది అదేవిధంగా ఎలాంటి రుణాలను కల్పిస్తుందంటే మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక రుణాలను ఈ సంస్థ కల్పించడం జరుగుతుంది ఈ సంస్థ కల్పించడం జరుగుతుంది సార్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఐఎఫ్సిఐ వెంచర్ క్యాపిటల్ను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సార్ ఐఎఫ్సిఐ సంస్థ ఐఎఫ్సిఐ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఐఎఫ్సిఐ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ను బా నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో దీన్ని లిమిటెడ్ కంపెనీగా మార్చడం జరిగింది ఎప్పుడైతే దీనిని లిమిటెడ్ కంపెనీగా మార్చడం జరిగిందో అప్పుడు ఈ సంస్థ నందు వచ్చేసి సాధారణ ప్రజలు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది సార్ ఐఎఫ్సిఐని వెంచర్ క్యాపిటల్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా ఐఎఫ్సిఐ సంస్థ లిమిటెడ్ కంపెనీగా ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడైతే దీన్ని వెంచర్ ఎప్పుడైతే దీన్ని లిమిటెడ్ కంపెనీగా పేరు మార్చడం జరిగిందో అప్పుడు కామన్ పీపుల్ సాధారణ ప్రజలు కూడా ఇందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది సార్ అంటే సాధారణ ప్రజల యొక్క వాటాలు కూడా ప్రభుత్వం ఇక్కడ అనుమతి ఇవ్వడంతో ఇక్కడ ముందుకు రావడం జరిగింది సార్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక ఐఎఫ్సిఐ సంస్థ మనకు భారతదేశంలోనే జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మొట్టమొదటి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ జాతీయ స్థాయిలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మొట్టమొదటి బ్యాంక్ దేన్ని తీసుకోవచ్చు అంటే ఐఎఫ్సిఐని తీసుకోవచ్చు సార్ జాతీయ స్థాయిలో పారిశ్రామిక వ్యక్త సంస్థలకు జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయబడిన మొట్టమొదటి బ్యాంక్ ఏదంటే ఐఎఫ్సిఐ బ్యాంక్ సార్ ఐఎఫ్సి బ్యాంక్ కార్డ్ తీసుకోవడం జరిగింది జాతీయ స్థాయిలో తొలి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి తొలి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి బ్యాంక్ ఏదంటే ఐఎఫ్సిఐ సంస్థ సార్ ఐఎఫ్సిఐ సంస్థను తొలి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి బ్యాంక్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ సంస్థ ఎవరెవరికి రుణాలను కల్పిస్తుందంటే ప్రభుత్వ రంగానికి కానీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు ఇస్తుంది ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలకు ఇస్తుంది ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలకు కూడా ఈ సంస్థ రుణ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుంది ఆ రుణ సౌకర్యం కూడా ఎన్ని సంవత్సరాల లోపు తిరిగి చెల్లించవలసి వస్తుందంటే ఇక్కడ ఐఎఫ్సిఐ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఎవరెవరికి రుణాలు ఇస్తుందంటే గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్కు మరియు ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ లో నుండి పరిశ్రమలకు ఇస్తుంది టైం పీరియడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సార్ రుణ కాలపరిమితి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితి కలిగి ఉంటుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ యొక్క రుణ సౌకర్యాన్ని ఇక్కడ తిరిగి చెల్లించవలసు సరే ప్రస్తుతం ఐఎఫ్సిఏలో బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి వాటా రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేయవచ్చు సార్ రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేయవచ్చు ఐఎఫ్సిఐ యొక్క బ్యాంక్ వాటా వాటా రెండు భాగాలు తీసుకోవచ్చు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఒకరికి మరొక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఒకరికి కలదు సార్ ఐఎఫ్సి వాటా టూ టైప్స్గా తీసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇది ఐఎఫ్సిఐ బ్యాంక్ వచ్చేసి దేనికి అనుబంధ బ్యాంకుగా ఉందండి అనుబంధ సంస్థ దేనికి అనుబంధ సంస్థగా ఉందంటే ఐడిబిఐకి ఇది అనుబంధ సంస్థగా కొనసాగుతుంది సార్ అనగా ఇందులో ఐడిబిఐ బ్యాంక్ వాటా వచ్చేసి ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది సార్ ఐడిబిఐకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ మరియు బ్యాంక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ మరియు బ్యాంకులకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాటా కలదు మొత్తం వంద శాతం వాటాలు తీసుకుంటే యాభై శాతం వాటా ఐడిబిఐ బ్యాంకుకు కలదు మరొక యాభై శాతం వాటా వచ్చేసి ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్స్కు మరియు బ్యాంక్స్కు ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాటా కలదు సార్ నెక్స్ట్ ఐఎఫ్సిఐ బ్యాంక్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ కలదు ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరు
हेड क्वार्टर न्यू डेली सर नेक्स्ट वन प्रेजेंट आईएफसी के चेयरमैन प्रेजेंट आईएफसी का सॉरी सर एमडी एंड सीईओ एमडी एंड सीईओ ई रवि ई ई शंकर राव शंकर शंकर राव ई शंकर राव अने व्यक्ति प्रस्तम ईएफसी एमडी सीईओ पनी चेस्ट वेल्ला मैं इप्ड वरकू